ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മറ്റു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കുളിയുടെ കുറച്ച് കാര്യമാണ് കേട്ടോ കുളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കുളിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുണ്ടോ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരം കുളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാറിയാ ഇപ്പോഴൊക്കെ പണ്ട് കുഞ്ഞുകാണിലൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ അടിച്ചു ഓടിക്കും ഇന്ന് പോയി കുളിയുടെ അവന്ന് നാറിയിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല വളർന്നു നമ്മൾ കുളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുകയും കുളിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ നിന്ന് ആ നിപ്പ് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാണിക്കൂർ ആ നിപ്പ് അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദൈർഘ്യം ദൈർഘ്യം കൂടി കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നത് എൻ്റെ പേര് ആദർശ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണയാണ് കുളിക്കാനുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ മൂന്ന് തവണയോ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു നമ്പർ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കുളിക്കണം എത്ര നേരം നമ്മുടെ ദൈർഘ്യം എത്ര വേണം കുളിക്കുന്നതിനെ അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് പണ്ടൊന്നും അത്ര ഇത്രയും നേരത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ള കുളിയെന്ന് കാണത്തില്ല എന്ന് ഈ ബക്കറ്റും മഗ്ഗും ഒക്കെ വെച്ച് കോരി കുളിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കൈ കഴിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോകും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഷവർ ഒന്ന് ഓണാക്കിയാൽ മതി ചെറുപ്രാന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വേണോണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂട്ടിലങ്ങ് സുഖമായിട്ട് കയറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നു കൂടി ഇല്ല അതുകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ ഹോട്ട് ബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ചൂട് വെള്ളം വാരി രാവിലെ ഒരു കുളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സുഖമായി എണീറ്റ് പോകും നമ്മളുടെ ബോഡി രാവിലെ എണീക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് മിക്കവരും കുളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചൂട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ചൂട് വെള്ളം സംഗതി നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയും മസിൽസും നമ്മുടെ മൈൻഡെല്ലാം റിലാക്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉറക്ക പിച്ചും വെച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ചൂട് വെള്ളം കൂടെ വീഴ്ത്തി നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉറങ്ങിയ ശേഷം ക്ലാസ്സിലോ വർക്കിലോ ജോലിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ രാവിലെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിർത്തി വയ്ക്കുക എല്ലാ ദിവസവും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് അഴുക്കെല്ലാം പോയി നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പൊട്ടത്തണ ചിന്ത മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽസും അങ്ങനെ പല പല സംഗതി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എപ്പോഴും ആ സംഗതികൾ മിക്കതും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവയാണ് വൃത്തിയെട്ട ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനും നമ്മളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് നമ്മളങ്ങ് തുറന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കുളിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓവറായിട്ട് കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതായത് കൂലിപ്പണിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് അങ്ങനെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കുളിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ചെളിയും മണ്ണും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടോ എപ്പോഴും എന്നാൽ ഓഫീസിനകത്ത് എ സിക്കകത്തിരുന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഇത്രയും ഓവറായിട്ട് കുളിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി അത്രയും ആ രീതിയിൽ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒന്ന് വരത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോയ്സ്ചറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി സെബം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിനെസ്സും അതായത് ചൊറിയും വരും ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഹെയറിലൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നത് നമുക്ക് മുടിക്കും അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് കേർളി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഉള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈയും ഫുൾസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയറൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും നമ്മുടെ ഇച്ചിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിലും നമ്മുടെ അതേ സംഗതികളൊക്കെ തലയിൽ വരാൻ തലയിൽ മുടിക്കൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടാനുള്ള മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴുകി എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ വരന്ന് വലുതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഞങ്ങൾ കുളിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മളെ ബോഡിയെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്ടീരിയസ് എല്ലാം ഓടി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നിങ്ങൾ പോയി പുറത്തിറങ്ങി ആ വെയിലും മഴയും ആ ഒരു പൊടി പടലം കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈവനിങ് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കുളിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുക്കുള്ള ആ സമയത്തല്ലേ അതിനെല്ലാം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാതെ വൃത്തിയായിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ടേ ഒരു അഴുക്കുമില്ല ചെന്ന് ഡയറക്റ്റ് അടുത്ത് നിന്ന് കയറാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ രാവിലെ കുളിച്ച് തീരുമാനം കുളിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ആക്ച്വലി കുളിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുന്ന വന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബാക്ടീരിയസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ അണുക്കളെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടും വൃത്തിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ വീഡിയോ കിട്ടുമ്പോൾ തെറി പറയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കു